。柳寿宫是个什么邪门地方？这皇后是万年不曾遇喜的身子，怎么偏跪在柳寿宫外面就有了？就是，听说皇后娘娘遇喜，皇上恼了令妃他们了，都不许他们侍寝了。令妃这个贱婢，当年没处置了她，是本宫心软无用，如今敢在这个节骨眼儿，皇后又遇喜了。谁还会疼惜本宫的孩子？这事儿也就过了吧。大白天的，都散了吧，各自回宫去啊。怎么，没听见朕说话吗？皇上，他们是自己知错了才跪在这儿，您要轻纵他们吗？皇后如此的不依不饶，难怪他们这么畏惧你啊！皇上，是臣妾的错，臣妾有罪。娘娘，三宝拿了醒酒饮，还是请皇上趁热喝了吧。不必了，这方才吐的难受，不喝了。这不是说不喝吗？皇上喝了这么多酒，应该喝点醒酒汤，缓和缓和。先说不喝就不喝。娘娘，皇后娘娘，娘娘，皇上要是生气，要责要罚，臣妾不敢多说什么。只是皇上不爱惜自己的身体，臣妾实在是心疼。臣今日累了，就在令妃这歇下了。皇后也回自己宫里，冷静想想，自己有何错处。令妃，哎，你从这回去，其他人别在这点眼了，都回自己宫里去。是。皇上封臣妾为皇后，直言进谏不算有错。皇上若是怪罪，臣妾自己跪下受罚。这是干什么？要跪你自己跪。您这是何苦？夫君不爱惜自己的身体，妻子不能劝一劝吗？就算他是高高在上的君上，本宫是臣子，不能一劝吗？皇上，皇上，您别生气呀、啊。多久？皇上，您不先出声，皇后娘娘哪敢起来啊？他这是照着皇后的身份来要挟朕。皇上，皇后娘娘对您一心关切，只是情急之下才会言语不当的。皇后糊涂了，皇娘干涉朕，掣肘朕，怎么连皇后也生了这样的脾气？
娘娘，你怎么了？皇太医，车！皇后娘娘，皇后娘娘，你醒醒！娘娘，皇后娘娘，你醒醒！这喝了新酒瘾，酒味应该消了吧？基本上闻不着酒气了，也不知道会不会熏着他。怎么还不醒呢？皇后娘娘累着了，多睡会儿也好。娘娘，娘娘，醒了！皇后娘娘醒了！皇后娘娘醒了！太好了，太好了，醒了！如意。如意，让开，让开，让开！来来来，如意，你醒了。怎么了？都笑什么呢？你遇喜了。安心，你因为太想出血，所以受的症状不明显，但是从外相看，却是遇喜有越余。真的？千真万确。娘娘这次投胎一定要格外小心。江雨斌啊，哎，皇后的身孕，全权交于你照顾了。万一有什么闪失的话，那为这条命便不要了。那就好，你们都下去吧。这，卫生告退。如意啊，今日在永寿宫，真是喝酒喝过头了。臣妾若不是怀了身孕，皇上还和臣妾置气呢吧？你别生朕的气了，孩子也会跟着不高兴的。你也知道，朕不是一个贪淫之人，也不是一个不顾朝政之人。朕喝鲁血酒，无非是近来觉得身乏体虚，想要身体强健罢了，也就可以破了青天剑。所说的与十二个相克一说呀，皇上啊，您太在意天象之说了。皇上正值壮年，这些日子，也就是朝政繁忙给累着了。研医用药，好生保养，就会好转的嘛。朕虽然正值壮年，但皇阿玛，也是正值壮年的时候骤然离世。这几日啊，朕常常梦到皇阿玛，想起来就心惊。先帝是急于求臣，才误失了金丹。其实立刻见效的东西，最伤人根本的。好，朕知道了。你安心养胎，给朕生一个皇子，比什么都要紧。臣妾自然会好好养胎。可是后宫的事，臣妾也不能不管啊。令妃，她妖宠媚上，确实是做错了。这样吧，从今日到咱们孩子满月，朕把他们的绿头牌都给撤了，不许他们事情，如何？皇上爱惜自己的身子，就是对臣妾最好的考量了。嗯。皇上，是令妃娘娘在叫您。皇上，皇上，臣妾冤枉啊！令妃娘娘，你这是做什么呀？您和皇后娘娘错怪臣妾了，皇上听臣妾解释。哎呀，令妃娘娘，皇上，哎哎哎哎，停停停停停停！皇上，臣妾一心侍奉皇上，不知错在何处啊？那你觉得是朕的错？皇上当然没错。那是皇后的错。臣妾不敢，那就只能是你的错，自己的错自己担着。哎呦，丽妃娘娘，你快起来吧，丽妃娘娘。臣妾冤枉啊！起下，皇上，皇上，皇上。
，荣佩，本宫真的有身孕了。当然了，娘娘，您今儿问了千儿八百遍了，不用喝做胎药就这么顺利的有了。您这是高兴坏了。本宫不是高兴坏了，本宫是不敢相信。你有了孩子，跟皇上也解开了心结，那就好了。您怀的是嫡出的孩子，皇上高兴，去封仙殿祭告列祖列宗了。本宫和皇上的心结倒是解了，只是皇上这阵子担心变老的心结，不知能不能过得去。谁能不介怀生老病痛呢？皇上今儿不是已经答应娘娘不再喝陆雪酒，好生调养。嗯，知道喜讯后高兴成那般模样，皇上一定会珍重龙体，振作精神的。但愿皇上能明白，年岁渐长，身体渐弱，也是在所难免的。和青天剑所言的父子相克，又有何干系呢？皇上会明白的，娘娘。您这胎来的不易，往后得更加珍重身子。嗯，别再想那些了，早些安置，对龙胎有益。嗯，睡了。以后乌拉那拉氏遇喜，儿子终于可以再添一个嫡子了。儿子到了这个年岁，不知怎么的，对于生老病死，竟也畏惧起来。但无论如何，儿子会振作精神，不再胡为，也会好生的保养自己。皇上，启祥宫来报。嘉贵妃遇喜三个多月了，请求停了治化经幡，好生养胎。真的，胎已经把过脉了，应该不会有错。这是好事啊，确实不能让嘉贵妃辛劳了。朕把这个消息告诉皇后。是。姜太医给您开的药还好吧？药效是慢了些，但情况有好转，人也觉得精神多了。那就好啦。皇上、皇后娘娘，嘉贵妃到了。臣妾请皇上，请皇后娘娘安。起来吧。谢皇上。嘉贵妃遇喜三月，子嗣为上，就不必再治化经幡了。臣妾谢皇上，谢皇后娘娘。皇上，上回臣妾痛失九阿哥，这次臣妾肯定好生养着，不敢再有错失。你明白就好，是皇后宽容，顾念你们母子，才宽宥了你。臣妾记着皇后娘娘宽宥之恩。朕去慈宁宫请安，嘉贵妃，你好好养胎。是，恭送皇上。皇帝可盼嫡子，皇后遇喜，这真是天大的喜事，也是大清的福泽。皇后这把年纪，怀了头胎，万万得要仔细呀、啊。皇娘无需操心，宫里上下都会仔细照顾好皇后这一胎。皇帝重视皇嗣，哀家关心皇后也是应该的。只是下回不要再闹出前日永寿宫那般事了。儿子知错了，劳皇娘费心。皇家以子嗣为重，伺候你的人还是要沉稳些的好。如今，皇后和嘉贵妃遇喜，纯贵妃和婉嫔的年纪也不算小了，淑妃产后不调，余妃又久不侍寝，令妃和庆嫔都受责。
这偌大的后宫，竟然没几个可以伺候皇帝的人了。这历年来，各王府都有挑人进来，各部也有进献女子，可儿子一直撂在圆明园，没予理会。这些女子动机多半不纯，没准儿还招个眼线入宫。是啊，谁愿意搁个眼线在身边呢？皇帝登基后，不曾选秀过。如今后宫人这么少，天底下最顶尖的姑娘都该到紫禁城来，不是吗？儿子原本不想大费周章，可如今想着是该选秀了。呃、皇娘无需操心，这些事情，户部还有内务府的人会操办，皇娘安心即是。若无事的话，儿子先行告退。恭送皇上。夫家，哎，你瞧瞧，这皇帝和哀家都疏远到什么份儿上？皇上疑心重，与其如此，太后倒不如丢开了手，颐养天年为好。到底是多年的母子情分，不想竟成这样。哎，这天子心性皆如此，谁又能奈何呀？李玉啊，在选秀之事，交与内务府和户部全权操办，不许任何人插手。选中的秀女，家世来历。都必须要分明。既要选秀，朕就得好好选几个合适的人选。这下去吧。是。这每个人怀相真是不一样。淑妃娘娘玉玺吐的厉害。嘉贵妃娘娘玉玺精神奕奕，您倒不吐就是晕眩，可吃不下东西不行啊。为了腹中的龙胎，您多少也得吃一点。太后来看本宫的时候，说她怀着两位长公主的时候就精神不好，叫本宫多多静养。可是，皇后娘娘、于妃娘娘和淑妃娘娘来了，快请。姐姐，快让我瞧瞧啊！这时候哪能摸得出来啊？都还没显怀呢。幸好啊，姐姐在永寿宫无事，否则要是伤到腹中的孩子可怎么好？是啊，坐吧。姐姐，你这是太在意皇上，还有夫妻这二字了，才会生了永寿宫的事。好在你身体没事，该罚的人也都罚了。不说这事儿了，叶心，快把东西拿上来。是。做了这么多啊，<笑>做的真精致。自从开始伺候皇上，我就替姐姐攒下了这些，一年只攒一件，用最好的料子来缝，总想着这么做着做着，不知道哪一年姐姐就能有喜了。海兰，真的多谢你有这样的心意。荣佩，把它好好收着。是，现在就希望啊，姐姐能平平安安的生下个皇子，也好给五阿哥。和十阿哥做个伴，妹妹，这是惦记起十阿哥了。贤亲王夫妻都是细心的人，我听说十阿哥已经逐渐好转了，妹妹也别太担心了。我知道，一花，吃个橘子吧。谢谢姐姐。你要吃什么？苹果吗？姐姐，你怀着呢，还是你吃吧。
我吃不下东西啊。按你说来，朕的身体全然无恙。皇上身体强健，无需再请滋补之物。那前些日子，朕的精神不济啊。老虎都要打盹的时候，何况是血肉之躯？皇上的身体需要慢慢调养。只是有些人心急，拿了大热之物给皇上进补，只为的是一时之效。以微臣看，皇上只要静养几日，便能好转。难怪皇后要替朕生气。人人都是花团锦簇的热闹，唯有皇后，是让人清醒的冰雪。微臣还有一事禀报，你说。微臣去贤秦王府，见福晋照料十二个仔细，十二个现在身体好了不说，脸色也好看了。人也强健了，那就好，那就好。这朕与十二个都无事，朕就放心了。江玉斌在，你得空多去给十二个诊脉，务必让这孩子赶紧好起来。是。您还是宽宽心吧。本宫失宠见不到皇上，内务府也跟着怠慢了。就连本宫额娘和左路，也偏偏在这个时候来伸手要银子。本宫就算有银子，也被掏空了。老夫人不知道，在这个宫里哪里不要赏钱的，否则使唤得动谁？这银子流水一样出去，您自个儿也没多少。本宫啊，不求有个富贵娘家，只希望他们能够贴心一些。如今，没有人能帮本宫了，本宫还能指望谁？主儿，别伤心了，咱们去找靖中公公想想办法再说呀。哎。竹儿，喝点粥吧。哎，怎么越滑越不像了？那是因为您心不静。明日就是皇上选秀的正日子了，你能画得好吗？皇上奉太后六旬万寿之名，选取秀女侍奉宫中，那是名正言顺的事儿。好容易这回令妃他们受责罚，皇上来多看了主两回，这又要选秀，等新人一来，这不是你该管的事儿。主，奴婢是替您着急。皇上不是骄奢淫逸之人，登基这么多年，这才第一次选秀。如果按照宫女的老规矩，三年一大选，那六宫早就该没有本宫的位置了。咱们该记着皇上的好。奴婢相中的几位格格，选秀的头两轮就被筛下来了。人不够出挑吗？皇上说了，全城之女不选，历朝为官者之女不选，若地位过低的也不选。
皇帝房心还真够重的。明日就是殿选的正日子了，皇后有孕，不能操劳，去不了。皇上已经来请过太后，要您一起去殿选。打着哀家六十大寿的名号选秀，又不许哀家过问，让皇帝自己做主就是了。三位新人向皇后娘娘行叩拜大礼。臣妾请皇后娘娘安。皇后娘娘万福金安。起来吧，赐座。谢皇后娘娘。进了宫，以后大家就都是姐妹了。正逢太后六十大寿，人多了也热闹些。妹妹们果然都娇俏可人，往后在一块也得趣儿。客贵人，别拘束，这是上好的龙井，你们都尝尝。我记得客贵人出身蒙古，怕是不大喝得惯南方的茶吧。臣妾喝奶茶喝惯了，是我不够细心，没想到这一层。三位妹妹不要见笑，咱们这位令妃呀、啊，只对皇上一个人细心，旁人哪入得了她的眼啊？本宫身子不适，景仁宫和咸福宫都是于妃操办的，都还满意吗？原以为离了草原便是宫中格局了，没想到臣妾居住的咸福宫，竟有一番家乡的风味。臣妾深觉亲切。满意便好，你们也得开始学着规矩伺候皇上了。是。是太后。给三位新人的礼都赏了吗？都赏赐了。今日三位新人来请安，倒都是大方有礼的姑娘，看着是安分的。嗯，想来皇帝是厌倦了后宫的尔虞我诈，这次选的人都还安分。皇后有着身孕，也不必太操心了。太后为他们操什么心呢？您的六旬万寿就要到了，各个公侯王府送来的贺礼，还有皇上进献的珍宝。您得空也挑一挑，您看，您座上的那条熊皮褥子是皇上木兰秋显时亲自猎杀的黑熊剥的熊皮，昨日送来的狐皮大氅是皇后和于妃亲自给您缝制的。皇帝虽然和哀家疏远，但是外头的脸面都还顾着的，他让礼部还为哀家尊了个徽号。今日内务府让内阁拟了来瞧，是“康惠敦和”四字，还不错。皇上最爱惜颜面，不敢被天下人指责不孝。皇上，臣妾的雪儿堆好了，您快来给她点个眼睛。哼，瞧你这般的顽皮！并非娘娘来了。朕点的如何？皇上点的甚好，皇上。臣妾和您烤肉去，对着大雪吃才有趣儿呢。嗯，那皇上您先进去暖手，臣妾叫他们割肉。好。令妃姐姐安，同安，客嫔妹妹，我得了新鲜的野鸡，特意拿来。
，喂汤也好，烤了也罢，由妹妹做主，我也来凑个热闹。多谢姐姐，不过这个热闹可不是谁都凑得上的。我是蒙古人，闻惯了烤肉的油腻味儿，哪敢拉上姐姐？难道妹妹就这样拒人于千里之外吗？姐姐放心，皇上在我这儿好好的，只是烤羊肉吃，不会贪喝陆雪酒。姐姐的盛情，我一并谢过了。至于这些野鸡子，你自个儿留着用吧。行了，关门，别让烤肉味儿飘出去了。嗯、他一个小小的新人都敢瞧不起我。主儿，您别和客品置气，犯不上啊。本宫跟谁都不敢置气。那些是什么人呢？佳贵妃快生了吧？这应该是在替她选接生姥姥。算来皇后娘娘也快生了。听说皇上已经下旨，命皇后的额娘承恩公夫人进宫陪产呢。凭什么就我不得宠？他们一个个过得这么好。得宠的得宠，生子的生子。额娘，快起来吧。哎，快。额娘坐。哎，皇后娘娘使不得。不必拘礼。照例说，要预喜八个月，母家才能入宫伺候。你看我这儿才六个月，皇上就让您进宫了。皇上疼你，额娘看得出来。<笑>额娘这么看着女儿做什么？哎呦，额娘看你的肚子就欢喜，尖尖的，像是个阿哥吧。太医说是个女胎。哪个太医说的呀？准不准？伺候我的张雨冰啊，是太医院数一数二的，他说的应该不大会有差错。也好，新开花后结果。总能生出皇子来。嗯。皇后的胎相如何？回皇上，皇后娘娘和父亲荣胎一切安好。都六个月了，可知男女？啊，回皇上，脉象忽强忽弱，不大好判定。有时脉象强健。像是男胎，可娘娘之前又眩晕，脉象，脉象细微，又像是女胎。罢了，朕白问你了。朕亲自去看看皇后。是。<笑>哎呀，这孩子真有劲儿啊，还踢了朕一脚。他知道皇阿玛在，高兴嘛。嗯。若是个嫡子，啊，当然了，公主也是好的。皇上膝下有两位公主，何晋公主又嫁到了蒙古，臣妾倒是想要一位公主。公主多贴心啊！是啊，公主是贴心，所以皇后穿了件粉色的衣裳。公主自然要穿粉色的。粉色好，粉色好。公主不好吗？好，朕没说不好啊。不知道令主想让奴婢做什么？没什么，本宫只是关心你。上回。包太医那方子，你女儿吃的还好吗？啊，都好，都好。听说你儿子也大了，也要奔前程，这钱呢用得上。多谢令主。皇后娘娘肚子也大了，接生的时候啊，一定用得上你。你觉得这皇后的运相如何？
。令主啊，可不敢啊！那可不是别人，那是皇后娘娘啊！我只是问问，皇后娘娘，中宫国母，妾是投胎，这皇上和太后关怀备至，万万不敢出了差错。成，那你就好好伺候着吧。是，是，下去吧。奴婢告退。主儿，您银子不多，连母家都没给，怎么给了这田姥姥？她又没答应给咱们办事儿。这田姥姥是个有用之人，得好好笼络着，迟早会再派上用场的。如何？龙胎强健有力，一切稳妥。那就好了。所心如何？啊，快临盆了。男胎女胎啊？她这一胎像是女儿。本宫呢？皇上会心想事成的。其实男胎女胎，本宫倒不在乎。如若真的是个阿哥，本宫还真得要仔细些。为何？本宫不想让皇上高兴的太早，更不想让旁人不高兴的太早。旁人若是想揣测娘娘腹中是男是女，只能看你的饮食。算儿烂女，民间传闻有一定道理。荣佩，四川总督是不是见了一个厨子？是，刚来的，就让他伺候吧。每日啊，多上些鲜香瓜辣的菜。明白。呛死了！娘娘，四川总督见的厨子就这么好吃啊，里里外外都是辣的。我觉得挺好吃的，我倒不觉得辣。额娘，你吃点不辣的。娘娘，谢相公来人了。纯，是。奴婢立心，请皇后娘娘安。起来吧。这个时候，嘉贵妃怎么打发你来了？奴婢会做酸杏干，我们主最爱吃了。主惦记着皇后娘娘也怀有身孕，特意让奴婢送了一些过来。皇后娘娘现在最不喜欢吃的就是酸的。我们主说有孕了嘴里发苦，吃点酸的才有滋味呢。皇后娘娘，尝一些吧。娘娘爱吃酸的就好了。谢嘉贵妃好意，先收下吧。是。那奴婢先告退了。这皇后，当真对那些酸杏干没兴趣啊？嗯，不会是装的吧？奴婢看着不像，皇后娘娘一闻那杏干就难受，而且膳桌上全是辣菜，奴婢闻着都呛鼻子。嗯，看来这怀的还真像个公主。额娘，你就这么怕皇后娘给我生个弟弟啊？傻子，那三阿哥永章是个废物。除了他，你最年长，人又出色，所以皇上才格外器重你。可这将来若是嫡子生了下来，恐怕你的日子就没那么好过了。就算是真生下来了，襁褓婴儿何足畏惧？话是这样说
，可皇上格外器重嫡子，还是生个公主的好。永成，你能有今日，全是皇上顾念这御史的缘故。若是将来你有出息了，一定要顾念这王爷的恩惠呀、啊。额娘啊，你想的太多了。那要是皇额娘往后接连遇袭怎么办？妇人之间。皇后娘娘那么爱吃辣，也是位公主吧？可不是，酸男辣女，佳贵妃每怀一胎，都是喜欢吃酸的。今儿午膳的时候啊，还吃了一盘她家乡的滋酸菜。和一碗酸汤鱼呢？那佳贵妃可真是好福气啊！胎胎都是皇子、嗯，这皇后娘娘好不容易怀一胎，却是个公主。皇上啊，做梦都想要一位嫡子，要是位公主啊，可不知道有多失望呢。佳贵妃和皇后娘娘一块儿遇袭，要是佳贵妃生了位阿哥，皇后娘娘是公主，那佳贵妃不是更得宠了？生了，生了。生了个阿哥，十一阿哥。哪个宫里生了阿哥？皇后娘娘还早着呢，佳贵妃生了，生了阿哥，十一阿哥。十一阿哥，嗯，十一阿哥，永兴，皇阿玛给你起的名字，你喜欢吗？你皇阿玛多疼你呀、啊！若是皇后娘娘生的是位公主，皇上就更疼咱们十一阿哥。今儿早上，奴婢还见内务府给皇后宫里送婴儿的衣裳料子，不是粉的就是紫的。以后咱们十一阿哥，别老在宫里。多抱去养心殿，让皇上也看看，他儿子多可爱。是，不过这话说回来，皇上还是最喜欢咱们四阿哥。那是自然。永成是皇上登基后的第一个儿子，又是最出色的，他当然喜欢。